వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి టుడే రెసిపీ వచ్చేసి బెల్లం సేమియా పాయసం అండి సో ఇది చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా చాలా సూపర్గా చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుందండి సో ఇంకెందుకండి ఆలస్యం ఇక్కడ బాబిన సేమియా ఒక కప్పు తీసుకున్నాను ఒక కప్పు ఫుల్ కాకుండా కొంచెం తక్కువనే తీసుకున్నానండి ఒక కప్పుకి ముందుగా వన్ అవర్ ముందు నానబెట్టి పెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం వాష్ చేసుకొని నానబెట్టుకున్నానండి డ్రై ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి జీడిపప్పు కిష్మిష్ బాదాం తీసుకున్నాను బెల్లం రుచికి సరిపడా పచ్చి కొబ్బరి తీసుకున్నాను ఇది ఆప్షన్ అండి మీ ఇష్టం తీసుకుంటే తీసుకోండి లేకుంటే స్కిప్ చేసేసేయండి ఇలాచి పౌడర్ ముందుగా మనం సేమియాని రోస్ట్ చేసేసుకుందామండి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని మీ ఇష్టం అది నెయ్యి వేసుకుంటే నెయ్యి వేసుకోండి ఆయిల్ వేసుకుంటే ఆయిల్ వేసుకోండి వేసుకొని రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు సేమియాన్ని రోస్ట్ చేసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు నెయ్యి వేసుకున్నాము నెయ్యి వేసుకొని అది కరిగిన తర్వాత సేమియా వేసుకొని రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా మనం బెల్లం తీసుకున్నాం కదా దీంట్లో డస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకొని మెల్ట్ చేసుకొని స్ట్రైన్ చేసేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని మెల్ట్ చేసేసుకున్నామండి సో మెల్ట్ అయిపోయింది దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని స్ట్రైన్ చేసేసుకున్నాము ఆ లోపు ఈ సేమియా కూడా రెడ్ రోస్ట్ అయిపోయిందని దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్లోని మనం ముందుగా తీసుకో కాచి చల్లారు పెట్టుకున్న పాలని ఒక హాఫ్ లీటర్ తీసుకుంటున్నానండి తీసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇవి బాయిల్ అయ్యే లోపు మనం ఈ బెల్లంని స్ట్రైన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్ట్రైన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డ్రై పాల్ బాయిల్ అయ్యే లోపు డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను చిన్న చిన్నగా ఇది ఆప్షన్ అండి మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు సో పాలు బాయిల్ అయిపోయి బాయిల్ అవుతున్నాయి దీంట్లో వచ్చేసి ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న సగ్గుబియ్య వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి సగ్గుబియ్యాన్ని ముందుగా నానబెట్టుకోవటం వల్ల తొందరగా కుక్ అవుతాయండి సో డైరెక్ట్గా అలానే వేసి చాలా టైం పడుతుంది వన్ అవర్ ముందు నానబెట్టుకుంటే చాలా త్వరగా అయిపోతాయి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో సగ్గుబియ్యం బాయిల్ అయిపోయాయి ముందుగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న సేమియా కూడా యాడ్ చేసుకొని సేమియా బాయిల్ అయినంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి లేకుంటే ఉండలు ఉండలుగా అయిపోతుంది ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కుంటాయండి సో పాయసం అనేది బాగోదు అలా సో ఇలా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి నాన్ స్టాప్గా పాయ సేమియా బాయిల్ అయినంత వరకు ఇలా సైడ్లో అమ్మటి పాలు ఇలా అతుక్కున్నాయి కదా వాటిని కూడా సరి చేసుకుంటూ చూసుకోవాలి సో సేమియా ఇంకా కుక్ అవ్వలేదు ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది ఇలా సైడ్లో అమ్మటం కూడా ఇలా అనుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి సేమియా కూడా కుక్ అయిపోయింది ముందుగా మనం స్ట్రైన్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లాన్ బెల్లంని తీపికి సరిపడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి ఇలా చేసుకోండి చాలా సూపర్గా చాలా టేస్టీగా బాగుంటుందండి బెల్లంతో చాలా హెల్దీగా చాలా బాగుంటుంది సో మిక్స్ బెల్లం వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో బెల్లం పాయసం బెల్లం సేమ్య పాయసం రెడీ అయిపోయిందండి సో మనం ఎప్పుడైనా సరే మొత్తం పాలు ముందుగా వేసుకొని వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి లాస్ట్కి బెల్లంని యాడ్ చేసుకోవాలి లేకుంటే పాలు ఇరిగిపోతాయండి సో లాస్ట్కి వచ్చేసి తురుమి పెట్టుకున్న కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి లేకుంటే పాలు మొత్తం ఇరిగిపోతాయండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి సేమియా బెల్లం పాయసం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వేరొక ప్యాన్లోని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి నేను నెయ్యితో నెయ్యిలోనే ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయాయండి దోరగా వేయించుకొని పక్కన పెట్ట ఇవి డైరెక్ట్గా సేమియా పాయసం మీదనే ఇలా వేసుకోవాలండి చాలా బాగుంటుంది నెయ్యితో సహా కొన్నేమో గార్నిష్కి పెట్టుకుంటున్నాను పక్కన 
సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ రెడీ అయిపోయింది సేమియా బెల్లం పాయసం ఎమ్మీ ఎమ్మీగా చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్టీగా సూపర్గా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అలాగే కామెంట్ కూడా పెట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్